Borja late a los pies del Moncayo. El cierzo une pasado, presente y futuro de estas tierras duras, perfumadas por el aroma de olivos y viñedos. Tres cabezos, la corona, el castillo y la cueva esquilar, narran sus orígenes con el yacimiento celtíbero de Bursao. Siglos después, los tres cabezos acogieron tres culturas al abrigo del antiguo castillo. Sus calles reflejan el crisol de civilizaciones judía, árabe y cristiana. Sobre todo podemos ver eh, un entramado urbano original, podemos ver grandes eh, edificios monumentales y señoriales que también eh, las distintas familias e incluso el propio ayuntamiento han puesto en valor y las han convertido en espacios públicos y sobre todo podemos ver el verdadero pueblo donde nació Borja, donde de alguna manera eh, resurgió de la ciudad y donde fue fundada. Fue un ejemplo de entendimiento entre esas tres culturas con la morería, la judería y todo el espacio sefarad que teníamos en esta zona del cinto. Sus monumentos también evocan ecos del pasado. Desde el siglo XII, la colegiata de Santa María dibuja el horizonte de Borja. Destacar el estilo mudéjar de la colegiata de Santa María, el palacio justamente adyacente que es donde se encuentra el museo de la colegiata, donde tenemos una exposición muy importante de arte sacro de, de nuestra ciudad y de fuera de ella. Y eh, tenemos distintos palacios del siglo XVI, el propio ayuntamiento del siglo XVII y siglo XVIII, a lo largo de toda la ciudad, que muestran lo que Borja fue y lo que sigue siendo. A solo unos pasos de la colegiata, el mudéjar contrasta con la arquitectura renacentista del Palacio de la Vera. Si preguntan entre los borjanos, lo conocerán como la Casa de las Conchas. Un legado de la familia de los Vera, un legado que al final, 500 años después, el año que viene es el 500 aniversario de, de esta construcción y que va a ser el referente estrella tanto en las visitas turísticas como toda la programación que va a llevar este edificio. 21 siglos de historia no tuvieron el mismo impacto que una simple pintura de algo más de medio metro. Bastó un intento de restauración para que Borja se conociese en todos los rincones del planeta. Yo creo que hemos sabido darle la vuelta y de un fenómeno social que atrae a mucho público a nuestra ciudad, lo hemos convertido en un fin social. Todos los recursos, todos los ingresos, tanto en merchandising como de entrada a esa visita de parada obligada en Borja para ver el CEMO, se repercuten en nuestra residencia de ancianos de la Fundación Santi Espíritus y en concreto para ayudar a personas que no tienen recursos y que al fin y al cabo, al final de su vida, van a poder tener un final digno y en un lugar muy familiar. Hablar de Borja también es hablar de vino. La calidad de sus caldos le han permitido conquistar paladares en más de 54 países. Hemos sido como buenos aragoneses testarudos y hemos seguido trabajando en, en nuestras garnachas. Por eso somos el imperio de la garnacha o se nos llama el imperio de la garnacha. Entonces tenemos un 56% de la variedad garnacha en la cual no puede decirlo nadie en ninguna denominación nada más que Campo de Borja. Cuando la garnacha no la quería nadie en el año 92-94 en Campo de Borja apostamos por ella y hemos conseguido pues, los buenos vinos y los buenos caldos de referencia tanto nacional como, como internacional. Cultura, cierzo, historia y tierra de vino. Un cóctel de razones que convierten a Borja en uno de los grandes atractivos de nuestra comunidad.